de la mañana. Hablemos de los eh, 50 años porque estamos a, a días de que se celebre los eh, 50 años del golpe de Estado y donde hay toda una confusión, donde eh, finalmente no hay acuerdo político, ya no lo va a haber porque eh, las directivas de la oposición dijeron que no van a ir. Están en dudas estos partidos chiquititos que son amarillos y republicanos, eh, perdón, eh, amarillos y demócratas, que no se sabe si van a asistir o no. Mientras tanto hay una ronda con expresidentes del eh, presidente Gabriel Boric, estuvo con el presidente Eduardo Frey, eh, antes se fue a visitar porque está enfermo eh, o con una lesión por una caída el expresidente el ex Ricardo Lagos, pero parece que no van a ir. Eh, no va ninguno de ellos, no va ni Frey, no va ni Sebastián Piñera, que optó por firmar las dos declaraciones. Es, todo esto en medio de una duda, de grandes dudas acerca de cómo va a ser toda esta, esta conmemoración de los 50 años. Vienen algunos invitados extranjeros, no todos los que se pensaba que podían venir. Y mientras tanto, atención con esto, hay todo, en la Cámara se han producido una cantidad de tensiones, de gritos eh, y insoportable, porque gritos para allá y gritos para acá. Cuando hablo de gritos no es una metáfora, sino que simplemente una descripción de los hechos de lo que está ocurriendo en la Cámara, donde a grito pelado se interpelan unos y otros. No bastan los micrófonos, no, 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 no. Esto es a grito pelado. Ayer el gobierno evitó responder al emplazamiento de la oposición de Chile Vamos para que el presidente Gabriel Boric firme la declaración también del conglomerado que alude a los 50 años sin mencionar el golpe de Estado sino del quiebre democrático tampoco habla de la dictadura cívico-militar la coalición confirmó que no va a asistir al acto oficial en La Moneda el próximo 11 de septiembre para esta conmemoración, al que tampoco va a ir el expresidente Sebastián Piñera, quien optó por suscribir el documento promovido por el Ejecutivo, y por eso decimos que finalmente se plegó a las dos declaraciones. De hecho, ayer publicaba en su cuenta de X lo que consideraba de la declaración de, de su coalición. Finalmente, no es militante de ningún partido, pero es el, el presidente, ¿no? El, el presidente, el único presidente que ha tenido esa coalición. Daniela Ruiz Tagle nos va a contar todos los detalles. Hola, Daniela. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Si usted escucha música de fondo es porque estamos a la espera de que comience una actividad del presidente Gabriel Boric acá en el Palacio de la Moneda, en el Salón Monbaras. Y esperemos que se refiera o que al menos responda preguntas en relación a lo que ocurrió el día de ayer. Esta declaración que fue firmada por parte de Chile Vamos, eh, una coalición que definió no eh, asistir al acto del 11 de septiembre. ¿Por qué mencionamos esto? Porque eh, el día de ayer se... No se escuchó. De hecho, se vivió un silencio por parte de la moneda luego de los emplazamientos que realizaron desde este sector de la derecha. Pero vamos a revisar en detalle todo esto que ha ocurrido. Durante la noche de este martes, Chile Vamos socializaba esta declaración paralela a la del gobierno respecto a los 50 años del golpe de Estado en Chile. Un texto redactado por este sector de la oposición que surge luego de los reiterativos llamados por parte del presidente Gabriel Boric para que el mundo político pase a firmar un compromiso conjunto respecto a garantías democráticas para que nunca más, dicen desde el Ejecutivo, se registre un hecho como el ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Lo cierto es que desde la derecha temen que de ir a la ceremonia y firmar una declaración conjunta serían cómplices de eventuales definiciones ideológicas. Este año se cumplen 50 años desde el quiebre de la democracia que en septiembre de 1973 marcó la culminación de una profunda fractura social y política que afectó gravemente nuestra convivencia con efectos cuya huella pesa hasta hoy en nuestras relaciones y confianzas. Así eh, comienza esta declaración de Chile Vamos que entre varias cosas eh, habla de terrorismo y no menciona la palabra dictadura. La presidenta de Ivópolis, Gloria Hood, se refirió al respecto y también lo hizo el timonel de la UDI, Javier Macaya, quien confirmó que la coalición no será presente en la ceremonia convocada por la moneda. Refleja nuestra voluntad de evitar quiebres como el que tuvimos en 1973. El texto que se firma es tan importante como el contexto en el que se dan las situaciones. En ese contexto nosotros no vamos a participar. Creemos que, que este documento es una oportunidad para el gobierno del presidente Boric y esperamos que la pueda aprovechar. 
Claro, para enmendar el rumbo, decían desde Chile Vamos. La declaración de este sector de la oposición enumera siete puntos, pero antes plantean esta introducción que les mencionábamos en donde indican que la vivencia que cada persona experimentó y sus severas consecuencias nos obligan a reflexionar sobre estas cinco décadas, tomar conciencia de los aprendizajes y errores cometidos por todos los sectores y mirar hacia el futuro. Agregaron que es imperativo hacer el esfuerzo por alcanzar acuerdos básicos para el fortalecimiento de la democracia y la promoción de la dignidad humana. El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, fue más duro que sus colegas de Chile Vamos y emplazó directamente al gobierno a que suscriban la declaración de Chile Vamos. Así llamó también al presidente Gabriel Boric a contribuir en el clima político. Lo invitamos a suscribirla y lo interpelamos a que él construya un clima de unidad. Presidente Boric, usted será responsable del clima que usted ha construido en los últimos días. Si no genera un pie atrás respecto de generar puntos de fricción, lamentablemente podríamos tener un 11 de septiembre violento. Palabras cuestionadas por el oficialismo en medio del silencio de la moneda que ayer, lo decíamos, no salió a responder este punto en particular, este emplazamiento que hacen desde Chile Vamos a firmar su propia declaración y también eh, a que finalmente se, contri se, se dé un, un punto hacia el clima político. El senador del PPD, eh, Ricardo Lagos Weber, dijo que no se entiende la declaración de Chile Vamos ya que es muy similar al compromiso de Santiago que propuso el gobierno. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, cuestionó que la derecha no llegue a esta ceremonia del 11 de septiembre. Yo creo que es una de, que señala básicamente lo mismo. Entonces la pregunta es por qué esta segunda declaración no puede haber quedado subsumida o inmediatamente recogida en la del gobierno. La derecha estuvo presente en los 40 años del golpe en el acto ecuménico que hizo el presidente Piñera. Porque el respeto a la democracia y a los derechos humanos no es en un gobierno sí y en otro gobierno se relativiza. En la izquierda se mostraron molestos. Al respecto, se refirió el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, y la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro. Me parece inaceptable que a estas alturas se nieguen a firmar un compromiso después que el presidente ha hecho un llamado que los ha invitado, creo que los retrata de cuerpo entero. Yo creo que es correcto que ellos se vistan de una vez con el ropaje que les viene. Aquel de extrema derecha, autoritario, que no defiende los derechos humanos. Tensiones, solamente tensiones en el marco de estos 50 años a puertas del 11 de septiembre. Ayer el expresidente Sebastián Piñera se refirió a la declaración a través de su cuenta de Twitter. Allí valoró las palabras de su coalición, pero dijo que se tienen que generar acuerdos. El expresidente Piñera eh, indicó que eh, finalmente se tiene que reiterar la total y absoluta condena a todo tipo de violencia en la acción política y en la sociedad y comprometerse con la paz recurriendo al diálogo. El día de ayer se informó que el exmandatario no va a asistir a la ceremonia del 11 de septiembre que convoca la moneda, pero eh, sí firmó el acuerdo que planteó el presidente Gabriel Boric, que se niega si le vamos a firmar. El día de ayer habían algunas voces que señalaban que el eh, expresidente eh, Sebastián Piñera se tenía que venir, se tenía que venir acá al Palacio de la Moneda, por ejemplo, el senador Manuel José Osandón dijo que si el banatario llegaba a Palacio, mataría dos pájaros de un tiro. Yo creo que el presidente Piñera en eso mata dos pájaros de un tiro. Al tiro. Uno, el que va como el siguiente Estado, y segundo, que el que lo acusó, que lo iba a perseguir y que era un violador de derechos humanos que estaba en campaña, lo está absolviendo. Claro, dice que se absuelven respecto eh, a lo que ya había acusado el, el presidente Gabriel Boric. Hay quienes dicen eh, que el silencio también es una respuesta, Katy Tomás, y es justamente por lo que ha optado el gobierno, al menos el día de ayer, eh, al no responder los emplazamientos de Chile Vamos. Sin embargo, temprano por la mañana, el ministro de la SECPRES, Álvaro Lizalde, había indicado en algunas entrevistas radiales que eh, esto de avanzar hacia declaraciones paralelas solamente profundiza las divisiones. Vamos a ver si es que el día de hoy, desde el ejecutivos se pronuncian sobre este punto, lo que sabemos, el silencio se trata de una decisión netamente política. Mira, eh, esto se debió haber preparado con tiempo y no se preparó con tiempo, también está eso. Eh, recordemos que quien lideraba esta conmemoración es el ministro, el ministro de turno de cultura. ¿Qué pasó con cultura? Sabemos todo lo que ha pasado. Que tiene, ha tenido tres ministros. Evidente. Julieta Brodsky, Jaime de Aguirre, y ahora la ministra Carolina Redondo, 
que tenían entre varias de sus actividades, particularmente esta. Por lo tanto, había una inestabilidad evidente. Uh -huh. Llegó Patricio Fernández, se tuvo que ir a contrapelo de lo que pensaba el presidente parece Gabriel Boric. Entonces le quebraron la mano. O sea, aquí ha habido una, eh, una incapacidad para eh, llevar esto, esta conmemoración eh, con, un, con una planificación con tiempo. De hecho, eh, no lograron armar un texto consensuado. Hubo críticas por ciertos homenajes, por ejemplo, a Jack Chonchol. ¿Quién fue Jack Chonchol? Fue el que llevó adelante la reforma agraria. Para los que no saben, la reforma agraria en Chile fue profundísima. En los tiempos de eh, Eduardo Frei Montalva, la reforma agraria se inició bajo los tiempos de Alessandri, pero le llamaron la reforma del macetero. Después llegó, así le decían los opositores, obviamente, llegó Eduardo Frei y se hizo en el 30% de los campos fueron expropiados. Cuando llegó Allende, ese 30% saltó al 70% o un poco más de los campos expropiados en Chile. Y esa expropiación era sin indemnización, sin indemnización real. Había una indemnización, pero prácticamente no lo era. Esa es la verdad. Entonces, al final, era requisaban los campos. Y eso produjo una grieta, pero gigantesca. ¿Quién fue el autor de todo esto? Entre otros, Jack Chonchol, que fue... Eh, eh, que, que fue homenajeado por el presidente Gabriel Boric, esto marca unas heridas, pero profundísimas, porque claro, se han dado también unos justitos unos y otros, y eso va provocando diferencias porque no hay una visión compartida sobre el pasado. Y naturalmente que si además se intenta o se logra o no sé qué, eh, profundizar esas heridas, bueno, llegamos a cómo estamos. Yo creo que va a ser difícil, eh, hay un plan de seguridad, porque hay otros, no estamos inventando nada, otros 11 de septiembre del pasado han sido muy violentos y por lo tanto por eso hay un plan de seguridad para eh, intentar que no haya actos violentos o por lo menos los menos actos violentos posibles. La actitud del presidente, del expresidente Sebastián Piñera de ir a la moneda para él es una reivindicación, como tú decías, o lo decían algunos, tremenda, lo dijo el senador Osandón, porque el que le pretendía perseguir en todo el mundo ahora lo recibe y le da abrazo evidentemente lo invitó en algo el avión. pasó exactamente claro o sea, y ahora también lo invitó a la, a la moneda el, el expresidente claro. firmó las dos declaraciones la mismo, de, de su coalición y la de el mismo que lo quiso ejecutivo. destituir o sea está claro eh, Piñera que además firma las dos declaraciones porque no fue capaz Piñera de liderar a su sector para llevar a con el gobierno a firmar la declaración del gobierno entonces Piñera también se quedó aislado eh, to, quiénes van a ir no lo sé eh, Daniela, las Fuerzas Armadas porque mm. en un principio se dijo que no se iba a invitar a las Fuerzas Armadas y se dijo que no se iba a invitar a las Fuerzas Armadas porque este era un acto político y hay que permanentemente mantener fuera de la política a las Fuerzas Armadas pero resulta que las invitaciones ah, pero resulta que las invitaciones ¿quién las hizo? formalmente la Cancillería y la Cancillería tomó el listado y le llegaron a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como un checklist el, el listado habitual y le llegaron las invitaciones pregunta ¿puede uno de los comandantes en jefe no ir e ir los otros tres? no segunda pregunta ¿es que algunos comandantes en jefe de, de alguna de las ramas está eh, organizando o ya organizó porque previó una actividad para ese día fuera de Santiago parece que sí. No, es que voy a pasar revista A. Tú sabes que pueden pasar revista a un montón de lugares. No, porque además está la excusa de la parada, en fin, que está el, no, en la semana no, siguiente. No, no, revista al, a la de mantenimiento, no sé qué, qué sé yo. Ya, entonces, tercera pregunta, o cuarta, si a alguno de los comandantes en jefe le molesta lo que diga Gabriel Boric, se para y se va, ¿los otros se pueden quedar? ¿Sí o no? O sea, de poder... Sí, pero, pero, claro, pero, no, pero no, ¿qué no. es lo que uno prevé? Eh, todos son no. señales. Entonces, toda esta cuestión está muy, muy complicada. Tomando en consideración sobre todo que ya le pasó al presidente. O sea, en el momento del lanzamiento del plan de búsqueda, que yo insisto, eh, creo que debe haber sido el foco de toda esta conmemoración del 11 de septiembre, le pasó, eh, de los 50 años digo, le pasó no solamente con los políticos, le pasó también con las personas que estamos mencionando, los comandantes en jefe sí. de las Fuerzas Armadas, que los invitaron también para estar ahí y no fueron precisamente porque estaban con otras actividades y eso se así se dijo por lo menos eh, en cuanto a la justificación y la ausencia de ellos, entonces 
Sí, y que, de hecho, que pase ahora. y que de hecho en algún momento también complicó o um, confundió un poco al, al ministro de Justicia, Luis Cordero, sí. a quien se le consultó sobre la invitación a las Fuerzas Armadas, eh, dijo que no había registro de que existiera una excusa de por qué no fueron a este acto por el plan de búsqueda, después al responder una pregunta de otro tema, eh, reitera el punto y dice, quiero rectificar si hubo excusa por parte de, de las Fuerzas claro. Armadas. O sea... Bueno, mira, las invitaciones a las Fuerzas Armadas llegaron ayer, ¿eh? Y llegaron ayer sin que supiera la moneda porque como le encargaron a Cancillería, Cancillería dijo, ya, a todos los que tengo en la lista, la lista de siempre, son de prolijidades, obviamente. Eh, esperemos saber qué es lo que sucede, ya existe un, eh, un, crono, un cronograma de las actividades porque y ni eso estaba. Entonces finalmente se ha enviado y ya sabemos más o menos lo que va a ocurrir eh, durante ese día. Estaremos atentos, líneas abiertas contigo, ¿te parece? Sí, líneas abiertas toda vez que hay hartos ministros acá en el Salón Bombaras. Así que vamos a ver si es que, a diferencia de ayer, hoy día alguien se pronuncia respecto a este tema de Chile Vamos. Gracias, Dani. Gracias. Buenos días. Hasta pronto. Solo, solo mencionar que, eh, ¿por qué es tan, para abundar un poco, ¿por qué es tan decepcionante el que estos 50 años eh, no marquen un, un hito, finalmente, eh, en lo que uno pudiera esperar como, como generación, como un avance en el país, en fin? Porque resulta que hay que hacer memoria. Los 40 años le tocaron al expresidente Piñera. Él hizo un acto en la moneda, una misa también, el reconocido católico, en fin. ¿Y quiénes no fueron a ese acto? los partidos de oposición al presidente Sebastián Piñera en ese momento. Los 30 años le tocaron al expresidente Ricardo Lagos. Hizo un acto también, o varios actos, quienes no fueron. Los partidos de oposición en ese momento, o sea, a eso voy. Uno puede esperar que ya cuando se cumplen 50 años, por lo menos avanzar en eso. Y no se ha podido. Pero hay cosas que se recuerdan. Mira, en el caso de eh, Ricardo Lagos... Sí. Abrió la puerta de Morandé 80, 80 sí. eh, que es donde es, era una puerta que había sido cerrada uh -huh. y por donde salió el cadáver del presidente Salvador Allende ese 11 de septiembre, una puerta muy conocida, digamos, y la abrió en un acto muy emblemático, combinando solo, fue una puesta en escena eh, que se recuerda hasta el día de hoy. Uh -huh. En el caso de Piñera, él habló de los cómplices pasivos. Sí, y está en su mandato también el cierre del penal Cordillera, también, que también es importante. Que, y por lo tanto el cierre del penal lo hizo siendo un gobierno de derecha se recuerdan estas dos cosas Sí. a lo que, que yo voy es que la política sigue en el mismo nivel no que se va a recordar ahora Pero, además o sea, ¿cuál va a ser el hito de estos 50 años? Y no si se sabe el plan de búsqueda, pero mientras no tenga resultado es poco probable ahora el gobierno está trabajando en distintos frentes para concretar esta celebración está resuelto el plan nacional de búsqueda que yo creo que es lo más sí. relevante el levantamiento del secreto de la Comisión Valich y ahora le restan dos frentes. El político, donde el presidente Gabriel Boric buscaba destrabar la declaración conjunta con la oposición y también en lo, front, en lo formal y protocolar a cargo, como les contábamos, del Ministerio de las Culturas. Y es este último ajuste el que entró en sus descuentos finales. Atención, porque para la jornada del próximo lunes, 11 de septiembre, el gobierno va a llevar a cabo una actividad que espera reunir autoridades nacionales e internacionales, también artistas y organizaciones de derechos humanos. Y todo esto está a cargo de una productora contratada por el Ministerio de las Culturas para encargarse de la actividad, pero a cinco días de que se concrete finalmente este evento, no ha sido visada esa, ese contrato, esa productora, por la Contraloría. Ocurre que este 5 de septiembre el gobierno retiró desde el ente contralor el contrato de la empresa que realizaría el acto. Estamos encima. Dado que de mantenerse como estaba corría el riesgo de que el documento fuera decretado ilegal a raíz a días de la esperada y anunciada actividad. Esto lo cuenta el diario La Tercera. Dice que según explican quienes conocen del proceso, la norma legal es que la Contraloría se toma 15 días para analizar los antecedentes antes de su toma de razón. Y generalmente dicen, cuando los organismos públicos son diligentes, lo hacen con más tiempo de anticipación y así tener espacio para corregir eventuales observaciones. En este caso, ya lo sabemos, el tiempo apremia, dado que hasta eh, en, en Teatinos todavía no habían despachado nada, es decir, desde la moneda. La productora contratada para llevar... O sea, no habían todavía despachado nada a la Contraloría, estamos encima. La productora contratada para llevar esta actividad es la conocida firma Vice y Asociados Limitada, más conocida como La Oreja.
Esta empresa es conocida por realizar recitales y eventos masivos de alta envergadura. El tema es que este contrato tiene que pasar sí o sí por la Contraloría y ser tomado de razón para poder realizar finalmente el acto. Según se estipula la resolución número 16 de la misma Contraloría, publicada el 17 de diciembre del año 2020. Allí se estipula que deberán ser sujetos de control legal los acuerdos, según el artículo 12, número 12.1, sobre aprobación de contratos para la adquisición o suministro de bienes muebles y o prestación de servicios por trato directo o licitación privada, cuya competencia territorial corresponda a las Contralorías Regionales de Valparaíso y del Bío Bío cuando el monto supere las 8.000 unidades tributarias mensuales. ¿Por qué se toma como referencia esta región? Porque como el decreto entró en culturas, tiene su sede central allá en Valparaíso, el contrato entró por la Contraloría Regional de Valparaíso, en donde el umbral de gastos que tiene que ser visado por el mismo organismo fiscalizador es de 507 millones de pesos. O sea, todo contrato cerrado por este monto debe tener un control legal y eso hasta la fecha, hasta el día de hoy, que es 7 de septiembre todavía no se concreta. Desde Presidencia explican que efectivamente hay diferentes interpretaciones sobre los contratos y se retiraron los decretos para subsanar las observaciones y volver a ingresarlos de mejor manera. La moneda trabaja contra el reloj, y no solo en terreno político, sino también legal. Mire, yo quiero decir que esto es una costumbre, ¿en qué sentido? Cuando se envía un decreto a la Contraloría General de la República, la Contraloría puede, lo que tiene que hacer es, o toma razón, por lo tanto visa que es legal o lo rechaza, no toma razón en ese caso, claro es complicado para el gobierno enviar un decreto, que entonces lo que se hace a veces es que la Contraloría llama por teléfono y le dice, retiren el decreto porque tiene problema de legalidad es lo que se hizo ahora porque si no es feo, digamos. Entonces retira el decreto. Pero resulta que, como están contra reloj, estamos encima, resulta que el asunto está todo, todo a última hora. Oye, eh, les contábamos, bueno, ya sabemos que Chile Vamos no va. Tú hablabas que en otras oportunidades tampoco la oposición ha ido en otras celebraciones de lado y lado, del 11 claro. de septiembre, de lado y lado. ¿Qué van a hacer los partidos nuevos? Desde el Partido Republicano y Chile Vamos dejaron claro que no van ahí, ¿no es cierto? Que van a ser demócratas. En Demócratas, el partido fundado por la senadora Jimena Rincón, eh, el asunto está en debate. Hay algunos que quieren asistir. Otros no ven con buenos ojos sumarse a un evento de este tipo organizado por el oficialismo. Y por lo mismo desde la directiva señalan que han preguntado al Ejecutivo en qué consistirá la, toda la ceremonia para tomar una decisión. El diputado Miguel Ángel Calisto, que pertenece a Demócratas, dijo Yo personalmente no soy partidario de asistir a un acto sesgado, que más que hacer historia y buscar el encuentro de los chilenos, busca relevar, como lo ha dicho la propia izquierda, el legado de la Unidad Popular y la figura del expresidente Salvador Allende. Además, me parece poco atinado que pongamos más atención a nuestras diferencias de hace 50 años que a las preocupaciones del Chile actual en medio de una emergencia climática. Además, el parlamentario acusó que la invitación llegó de forma tardía a su partido. También de demócratas, la diputada Erika Olivera dijo que tiene compromisos previos, por lo que tampoco es probable que asista. El único representante de amarillos por Chile en el Congreso es el diputado ex -TC Andrés Joanet, quien además preside la colectividad y dijo que no sabe si asistirá. ¿Qué dice en el partido de la gente? Todos tienen una postura distinta. Por un lado está el diputado Rubén Ollarse, eh, Ro, Ollarso, digo Rubén Ollarso, que sí irá. La diputada Karen Medina, en tanto, decidió que no irá. Y Gaspar Rivas dice que todavía lo está pensando. Medina explicó que para esa fecha estaré en mi distrito y me uniré a las actividades conmemorativas de los 50 años del golpe de Estado, donde compartiré con los ciudadanos y ciudadanas de mi provincia. La parlamentaria también es un llamado a la clase política, dijo enfocarnos en el presente y el futuro, dejar de lado la disputas políticas y a trabajar juntos en beneficio de nuestra sociedad. En este aniversario podemos unirnos para construir un país mejor en donde los derechos humanos sean respetados y donde la ciudadanía pueda vivir en paz. La ex militante de la colectividad, Giovanna Ahumada, aseguró que no, no alcanza a llegar, no alcanza a ir, puesto que tiene una sesión en la Cámara. De todas formas, dijo, aunque alcanzara, prefiero no asistir. Le preguntaron por qué. Y ella dice, eh, a Pamela Giles también le preguntaron por qué no va a asistir. Y ella dijo, más bien tendría que tener una buena razón para ir. Y no se me ocurre ninguna. El gobierno de Boris hace que lleguemos a estos 50 años con los secundarios protestando, una gran parte de los trabajadores en huelga, los profesores en paro, dos dígitos de desempleo, la economía en una debacle, el narcotráfico creciendo, con la delincuencia ahogándonos. Además, muy parecido a los días posteriores al golpe, con los militares en la calle, con un estado de excepción que ya no es una excepción. No quisiera conmemorar nada con un gobierno que nos tiene en estas condiciones, dijo Pamela Giles. Tampoco ahí la diputada independiente Gloria Navellán, pero que hay otro, otro argumento, dice 
tengo otros planes, yo celebro el 11 de septiembre, porque yo celebro 50 años de liberación por lo tanto no voy a ir a un acto que organiza la moneda, donde no tenemos ninguna certeza de qué es lo que van a plantear en ese acto, porque no lo han dicho 